சம் பார்க்க போகிறோம் மூணுமே கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும் ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையில் முதல் எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் ஸோ அப்போ எத்தனை உறுப்பு இருக்குன்னு நமக்கு என்ன செய்யாது தெரியாது அப்போ முதல் எண் உறுப்புகளின் ஸோ எத்தனையோ உறுப்புகள் இருக்குது அதோடைய கூடுதல் என்னது அஞ்சு என் ஸ்கொயர்ட் பை ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு என் பை ரெண்டு எனில் பதினேழாவது உறுப்பை காண்க ஸோ பதினேழாவது உறுப்பு பதினேழாவது உறுப்பு அப்படின்னா இப்போ இந்த கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ பதினேழாவது உறுப்பு அப்படின்னா இப்போ நமக்கு மொத்தம் வந்து பதினேழு உறுப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பதினேழு உறுப்பையும் கூட்டும் பொழுது ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்து எஸ் பதினாறு மொத்தம் பதினாறு உறுப்பு இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் அதோடைய கூடுதல் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு இதையும் நம்ம என்ன செஞ்சோம்னா மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்னது டி பதினேழு பதினேழாவது உறுப்பு என்ன செஞ்சிடும் கிடைச்சிடும் அப்போ எஸ் என் ஈக்குவல் டு என் பை டூ சாரி என்ன செய்யணும் இதில் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஸோ நம்ம கேட்கனே கூட்டி தான் வச்சுருக்காங்க அந்த என் உறுப்புகளின் கூடுதல் தான் இது ஸோ என் உறுப்புகளின் கூடுதல் தான் இது ஸோ ஏற்கனவே நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் எஸ் என் வந்து ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ எஸ் என் தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க இப்போ நம்ம எஸ் பதினேழு ஈக்குவல் டு அஞ்சு இன்ட்டு பதினேழு ஹோல் ஸ்கொயர்ட் பை ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு பதினேழு பை ரெண்டு ஸோ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஸோ பேஸ் ரெண்டு ஒன்று போல் இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் காமனாகவே எடுத்துடலாம் ஸோ ஆறு ஒம்பது நாலு ரெண்டு ஸோ ஏழு ரெண்டா பதினாறு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டா பதினாறு இப்போ எஸ் பதினேழு ஈக்குவல் டு எவ்வளவு எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு அதே மாதிரி எஸ் பதினாறு ஈக்குவல் டு அஞ்சு இன்ட்டு பதினாறு ஹோல் ஸ்கொயர்ட் பை ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு பதினாறு பை ரெண்டு ஸோ இதை ஸ்கொயர்ட் பண்ணோன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது பை ரெண்டு ப்ளஸ் நாற்பத்தி எட்டு பை ரெண்டு ஸோ இது அதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் பை ரெண்டு எட்டு ரெண்டு மூணு ஒன்று ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா ஒன்று ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டு ஸோ எஸ் பதினாறு ஸோ பதினேழாவது உறுப்பு கண்டுபிடிக்க எஸ் பதினேழுலேருந்து எஸ் பதினாறு என்ன செய்யணும் மைனஸ் பண்ணணும் எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து அறநூற்றி அறுபத்தி நாலு மைனஸ் பண்ணோன்னா எண்பத்தி நாலு ஸோ பதினேழாவது உறுப்பு நமக்கு கிடச்சிடும் பதினேழு உறுப்புகளின் கூடுதல் நமக்கு கேட்கல பதினேழாவது உறுப்பு ஸோ இப்படி வரிசையே உறுப்புகள் இருக்குது இதில் நமக்கு பதினேழாவது உறுப்பு ஸோ இந்த பதினேழாவது உறுப்பு என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் மொத்த ஸோ ஒரு தொடருடைய கூடுதல் இருக்கா தொடருடைய கூடுதலில் நம்ம என்ன செய்யணும் கூட்டிக்கணும் ஸோ எஸ் பதினேழு பதினேழு உறுப்பையும் கூட்டிக்கணும் அடுத்து எஸ் பதினாறு பதினாறு உறுப்புகளையும் கூட்டிக்கணும் ஸோ கூட்டிட்டு ரெண்டையும் கழிச்சோன்னா நமக்கு என்னது பதினேழாவது உறுப்பு என்ன செஞ்சிடும் கிடச்சிடும் அதாவது இப்போ ஒன்றுலேருந்து பதினேழு உறுப்புகள் வரைக்கும் நம்ம கூட்டிட்டோன்னா ஸோ அதுதான் நம்ம கூட்டி என்ன செஞ்சுருக்கோம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எஸ் பதினேழு எஸ் பதினாறு ஸோ ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா கிடைச்ச ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா பதினேழாவது உறுப்பு கிடச்சிடும் அடுத்தது முந்நூறுக்கும் அறநூறுக்கும் இடையே ஏழால் வகுபடும் அனைத்து இயல் எண்களின் கூடுதல் ஸோ முந்நூறுக்கும் அறநூறுக்கும் ஏழால் வகுபடுற இயல் எண்கள் என்னென்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இயல் எண்கள் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோடைய கூடுதல் என்னென்னு சரி என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ முந்நூறுக்கும் அறநூறுக்கும் ஏழலாம் வகுபடுற இயல் எண்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஒன்று முந்நூற்றி எட்டு முந்நூற்றி பதினஞ்சு அப்படியே ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு வரைக்கும் இருக்குது இது நமக்கு என்னது ஏழால் வகுபடக்கூடிய இயல் எண்கள் இப்போ இதோடைய கூடுதல் முந்நூற்றி ஒன்று ப்ளஸ் முந்நூற்றி எட்டு ப்ளஸ் முந்நூற்றி பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு இது வந்து என்னது ஏழால் வகுபடக்கூடிய இயல் எண்களின் கூடுதல் ஸோ இப்போ இந்த தொடர் வந்து ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் என்ன செஞ்சுருக்கு அமைஞ்சிருக்கு எப்படின்னா முந்நூற்றி எட்டு மைனஸ் முந்நூற்றி ஒன்று பொது வித்தியாசம் என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் ஈக்குவல் டு ஏழு ஸோ முந்நூற்றி பதினஞ்சு மைனஸ் முந்நூற்றி எட்டு ஈக்குவல் டு என்னது ஏழு ஸோ நமக்கு என்னது இது வந்து ஒரு ஏபி ஸோ கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் அமைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி இது என்னது 
முடிவுறு கூட்டு தொடர் வரிசையில் அமைஞ்ச கூடுதலாக நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ முதல் உறுப்பு முந்நூற்றி ஒன்று பொது வித்தியாசம் ஏழு ஸோ கடைசி உறுப்பு ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு இப்போ இதில் மொத்தம் எத்தனை உறுப்பு இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஸோ என் வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ எல் வந்து ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு மைனஸ் முந்நூற்றி ஒன்று பை ஏழு ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ இதை கழிச்சோம்னா நமக்கு என்ன வருது ஸோ இதை கழித்து நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு பை ஏழு ப்ளஸ் ஒன்று இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா முந்நூற்றி ஒன்று பை ஏழு ஸோ இதை ஏழால் கேன்சல் பண்ணால் இருபத்தெட்டு ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு அப்போ எண் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி மூணு ஸோ அப்போ ஏழால் வகுபடக்கூடிய ஏழு எண்கள் எண்ணிக்கை எத்தனை நாற்பத்தி மூணு உறுப்புகள் அதில் இருக்குது இப்போ இந்த உறுப்படைய கூடுதல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எஸ் என் ஈக்குவல் டு இது வந்து ஒரு முடிவுறு கூட்டு தொடரோட கூடுதல்ங்கிறனால என் பை டூ ஏ ப்ளஸ் எல் ஈக்குவல் டு எஸ் நாற்பத்தி மூணு ஸோ நாற்பத்தி மூணு பை ரெண்டு முந்நூற்றி ஒன்று ப்ளஸ் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி மூணு பை ரெண்டு ஆறு ஒம்பது எட்டு ஸோ இதை ரெண்டாவது கேன்சல் பண்ணோன்னா ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி மூணு இன்ட்டு நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு ஸோ நாற்பத்தி மூணு உருப்புடைய கூடுதல் என்னது பத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு ஸோ அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் வந்து உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம பக்கம் முக்கோணத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு என்னது பன்னெண்டு அடின்னு கொடுத்துருக்காங்களா பன்னெண்டு அடி அப்போ ஒவ்வொரு பக்கமும் என்னது பன்னெண்டு அடி பன்னெண்டு அடி பக்க அளவுள்ள சமபக்க முக்கோணம் இது ஸோ சம ரீட் பண்ணால் சிறிய தரையோடுகளை கொண்டு பன்னெண்டு அடி சமபக்க அளவுள்ள சமபக்க முக்கோண தரையோடுகள் அமைக்கப்படுகிறது ஸோ தரையோடுகள்ங்கிறது இந்த சின்ன சின்ன முக்கோணமாக இருக்கா ஸோ ஒயிட் கலரில் ஒன்று இருக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து என்னது நீல கலரில் இருக்கு இதை வச்சு என்ன செஞ்சுருக்காங்க பன்னெண்டு அடி பக்க அளவுள்ள சமபக்க முக்கோணத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க அவற்றில் உள்ள ஒவ்வொரு தரையோடும் பன்னெண்டு அங்குல அளவிலான சமபக்க முக்கோண வடிவில் உள்ளது ஸோ ஒவ்வொரு தரையோடும் ஒவ்வொரு தரையோடுனா இந்த வரைக்கும் பார்த்தீங்களா ஒயிட்டும் நீளமும் இதில் மொத்தம் நமக்கு என்னது பன்னெண்டு வரிசை இருக்குது பன்னெண்டு வரிசை ஒயிட்டும் ஸோ பன்னெண்டு வரிசை வெள்ளை தரையோடும் நீல நிற தரையோடும் உள்ளது ஸோ மொத்தம் பன்னெண்டு வருஷம் இருக்கு ஒவ்வொரு சிறிய தரையோடும் பன்னெண்டு அங்குல அதாவது ஒரு அடி ஒரு அடி உள்ள சமபக்க முக்கோணத்தில் இருக்குது இதில் நம்ம வெள்ளை நிற தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை ஸோ அந்த டயக்ராமில் இருக்க நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வெள்ளை நிறனா எது இதுதான் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து வெள்ளை நிறம் ஒன்று ரெண்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஸோ வெள்ளை நிற தரையோடு பன்னெண்டு இருக்கா அதே மாதிரி இந்த ப்ளூவையும் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் ப்ளூவை கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பதினொன் பதினொன்று பதினொன்று இருக்குது ஜீரோலேருந்து ஸோ ஜீரோலேருந்து பதினொன்று அதை நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணுலேருந்து என்ன செய்யும் பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீல நிற தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை ஜீரோலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் இது வந்து நமக்கு என்ன ஒரு கூட்டுத்தொடர் வடிவத்தில் இருக்குது ஸோ இப்போ நமக்கு கணக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்க சிறிய தரையோடுகளின் வண்ணங்கள் படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது போல் மாறி மாறி உள்ளன ஸோ வெள்ளை வெள்ளை நீளம் வெள்ளை நீளம் மாறி மாறி இருக்குது 
ஒவ்வொரு வனத்திலும் உள்ள தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை ஸோ ஒவ்வொரு வனத்தில் உள்ள தரையோடுகள் எண்ணிக்கை அப்ப வெள்ளை நிற தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பில் உள்ள மொத்த தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை இப்ப வெள்ளை நில தரையோடுகள் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து நீல நில தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப ரெண்டையும் சேர்த்து நமக்கு என்ன செய்யணும் டோட்டலா இந்த சமபக்க முக்கோணத்துடைய தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் ஒயிட் கலருடைய தரையோடுகள் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்னு பிளஸ் ரெண்டு பிளஸ் மூணு பிளஸ் ஸோ பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு சில ஏ வந்து ஒன்னு எல் வந்து என்னது பன்னெண்டு அப்ப என் பை டூ ஏ பிளஸ் எல் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு பை ரெண்டு ஒன்னு பிளஸ் பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு பை ரெண்டு இன்ட்டு பதிமூணு ஏன்னா இது ஒரு முடிவுறு கூட்டு தொடரா இருக்கா ஸோ முடிவுறு கூட்டு தொடரு முடிவுறு கூட்டு தொடருடைய கூடுதல் அப்ப இது வந்து நமக்கு என்னது எஸ் என் ஸோ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா மல்டிப்ளை பண்ணி கேன்சல் பண்ணா நமக்கு என்ன வருது எழுபத்தி எட்டு கிடைக்குது இது வந்து ஒயிட்டுக்கு அடுத்தது நீல நிறம் ஸோ ஸ்கை ப்ளூக்கு முதல் உறுப்பு வந்து என்னது லாஸ்ட் உறுப்பு எல் வந்து நமக்கு பதினொன்னு இல்ல கடைசி உறுப்பு பதினொன்னு இருக்கு சோ மொத்த எண்ணிக்கை தான் பன்னெண்டு எண் தான் பன்னெண்டு எல் வந்து பதினொன்னு எல் வந்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பேர் ரெண்டு இன்ட்டு பதினொன்னு ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம ப்ளஸ் பண்ணோன்னா என்ன வருது அறுபத்தி ஆறு இப்போ நமக்கு மொத்த தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும் மொத்த தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை ஈக்குவல் டு எழுபத்தெட்டு ப்ளஸ் அறுபத்தாறு ஸோ இதை ப்ளஸ் பண்ணோன்னா இதான் என்னது நமக்கு மொத்த தரையோடுகள் எண்ணிக்கை ஸோ ஒயிட் கலர் தரையோடுகள் எண்ணிக்கையும் கேட்டால் எழுபத்தெட்டு ப்ளூ கலர்னா அறுபத்தாறு ஸோ மொத்தம் அப்படி நமக்கு எவ்வளவு நூற்றி நாற்பத்தி